பார்வையாளர்களுக்கு வணக்கம் எப்படி இருக்கிறீங்க இன்றைய பதிவு பொதுவான விஷயங்களை அதாவது அரசியலும் வேணும் வாழ்வியலும் வேணும் அந்த வாழ்வியல் வாழ்கிறதுக்கு என்னென்ன விஷயங்கள் வேணும் அப்படிங்கிறத நம்ம எப்பவுமே பேசிகிட்டு இருக்கிறோம் எல்லாரும் பேசுகிற மாதிரி இங்கே சண்டை போட்டு தான் பேசணும் கதி தான் பேசணும் ஒருத்தனை திட்டி தான் பேசணும் அப்படிங்கிறது நம்மளுடைய நோக்கம் அல்ல மனித இனம் தலைப்பதற்கு தமிழ் இனம் வாழ்வதற்கு சிறப்பான உதாரணங்கள் நம்ம கொடுக்கறதுக்கு என்னென்னலாம் செய்யலாம் அப்படிங்கிறது தான் மிக எளிமையாக ஒரு அது இப்போ இப்போ நம்ம ரெண்டு பேர் இருக்கோம் நீங்களேன் இப்போ நீங்கள் என் முன்னாடி இருக்கிறீங்க நான் உங்கள் முன்னாடி இருக்கிறேன் அப்படி நம்ம ரெண்டு பேரும் பேசிக்கிட்டா நேரில் இருந்து நம்ம பேசிக்கிட்டோன்னா எப்படி இருக்குமோ அப்படி இருந்தால் நல்லாயிருக்கும் அப்படிங்கிறது என்னுடைய ஒரு தாழ்மையான ஒரு கருத்து அதன்படியே நம்மளுடைய பயணத்தை கொண்டு வரலாம் ஏன் அடிக்கடி நீரை பற்றியும் மரத்தை பற்றியும் பேசுகிறோம் அப்படின்னு சொன்னால் உயிரினங்கள் வாழ்வதற்கு வாழ்வாதாரமே இது ரெண்டும் தான் இது ரெண்டும் தான் மிகச்சிறந்த ஒரு அடிப்படையும் கூட இது சரியாக இருந்துச்சு அப்படின்னு சொன்னால் நம்மளால் என்ன வேணாலும் பண்ண முடியும் இந்த உலகத்தில் இது ரெண்டும் தான் பொருளாதாரத்தை நிர்ணயிக்கக்கூடிய ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு காரணியும் கூட நிறைய பேர் நினைக்கலாம் தண்ணி போய் என்ன பொருளாதாரத்தை போய் இது பண்ணுது அதனால தான் ஹூண்டாய் கம்பெனிலேருந்து அத்தனை கார் கம்பெனி காரணம் அவன் நாட்டை விட்டுட்டு நம்ம நாட்டில் வந்து இங்கே வந்து கார் ஃபேக்ட்ரி வச்சிட்ருக்கான் ஒரு மகிழுந்து ஒரு கார் வந்து நம்ம தயாரிக்கிறதுக்கு மினிமம் மூணு லட்சம் லிட்டர் தண்ணி தேவைப்படுதுன்னு சொல்கிறாங்க நம்ம யாரும் போய் பார்த்ததில்லை யாருமே அளந்து பார்த்ததில்லை சொல்கிறது தானே அப்போ மூணு லட்சம் லட்டர் லிட்டர் தண்ணி தேவை அப்படினா ஏன் அவன் நாட்டில் தண்ணி இல்லையா அவன் நாட்டில் வந்து கேட்டால் நமக்கு வேலை வாய்ப்பு கிடைக்குதுன்னா அப்போ வேலை வாய்ப்பு கொடுக்க முடியாத அளவுக்கு நம்ம வந்து இங்கே இருக்கிறோம் ஏற்கனவே கல்லூரிகள் பற்றி நான் உங்களை நான் சொல்லியிருந்தேன் ஒரு என்ஜினியரிங் இங்கே வந்து அதிகமாக வந்து இந்தியாவிலேயே தமிழ்நாட்டில் தான் அதிகமாக இந்தியாவில் கல்லூரிகள் அதிகம் அதுவும் தமிழ்நாட்டில் அதிகமாக வந்து என்ஜினியரிங் காலேஜ் தான் ஜாஸ்தி ஏன்னா பொறியியல் கல்லூரின்னு சொன்னால் நிறைய பேருக்கு தெரியாது அதில் ஒரு கடந்த ஒரு பத்து ஆண்டுகள் மட்டும் எடுத்துக்குவோமே ஒரு உதாரணமாக ஒரு வருஷத்துக்கு கிட்டத்தட்ட ஒரு லட்சத்துலேருந்து ஒன்றரை லட்சம் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து வெளியே வர்றாங்க ஒன்றுலேருந்து ஒன்றரை லட்சம் ஸ்டூடெண்ட் நான் வந்து கம்மியாக சொல்கிறேன் இந்த பத்து வருஷத்தில் ஒரு பதினஞ்சு லட்சம் பேர் வந்திருப்பாங்களா வந்திருப்பாங்கல்ல இந்த பதினஞ்சு லட்சம் பேரில் இந்த பதினஞ்சு லட்சம் மாணவர்களில் ஒருத்தம் கூட வாங்க ஒரு புதிய ஒரு கண்டுபிடிப்பு கண்டுபிடிக்கல ஒன்று மாணவர்கள் கண்டுபிடிக்கலையா சரி புதுசு கண்டுபிடிக்க வேணாம் அவன் புதுசே கண்டுபிடிக்க வேண்டாம் இருக்கக்கூடிய இன்னைக்கு அறிவியல் முன்னேற்றத்தில் பொருளாதாரத்துக்கு அது எதுவாக வேணாலும் இருக்கட்டும் அந்த பொறியியல் கல்லூரி மாணவர்கள் வந்து புதுசு கண்டுபிடிக்கிறாலும் இருக்கிறதுக்கு ஒரு மாற்று இல்லைன்னா ஒரு 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 இன்னொரு படி முன்னாடி இல்லைன்னா பொருளாதாரத்தில் இதை செஞ்சேன்னா இது இன்னும் கொஞ்சம் கம்மியாகும் அப்படின்னு ஒன்று கூடவும் அவனால் வந்து யாராலையும் பண்ண முடியல ஒன்று மாணவர்களால் கண்டுபிடிக்க தெரியலையா பண்ண முடியலையா இல்லை கற்றுக் கொடுத்த கல்லூரி பேராசிரியர்கள் அவ்வளோதான் சொல்லிக் கொடுத்துருக்கீங்களா இல்லை நம்மளுடைய கல்லூரி நிர்வாகத்தோட செயல்திறன் அவ்வளோதானா குறைங்கிறது நான் சொல்ல வரல இது நிறையா இருந்தால் நல்லா இருக்கும் எப்படி நிறையா இருந்தால் நல்லா இருக்கும் உடனே என்ன சொல்லுவோம் நாங்கள் எல்லாம் பண்ணி தான் இருக்கோம் நாங்கள் எல்லாம் சிறப்பாக தான் கொடுத்துருக்கோம் பாருங்கள் காலேஜில் எத்தனை இது பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்னு நம்ம வருஷம் பூரா ஒரு ஃபார்முலா வச்சு இதை பண்ணியிருக்கா இதை பண்ணியிருக்கா நீங்கள் அத்தனையும் படிப்பு சொல்லி கொடுக்குறத மனப்பாடம் பண்ணி பேப்பரில் எழுத தானே பண்ணுறீங்க மனப்பாடம் பண்ணி தானே பண்ண வைக்கிறீங்க ஒன்றும் இல்லைங்க என் அக்கா பையன் ஒரு சின்னவன் இருக்கிறான் எய்த்து எட்டாம் வகுப்பு ஒம்பதாம் வகுப்பு படிக்கும்போது நினைக்கிறேன் நான் சொல்கிறது ஒரு அஞ்சு ஆறு ஆண்டுகளுக்கு முன்னாடி ஏ ஆ இருக்கும் அப்போது அவன் வந்து ஒரு பாடம் எழுதி வேண்டாம் வந்து ஒப்பிக்கிறான் ஒப்பிக்கும் போது அப்படியே வரிசை சொல்லிகிட்டு இருக்கும்போது புத்தகத்தை நான் பார்த்துட்டு இருக்கிறேன் அவன் என்ட ஒப்பிக்கிறான் இது இப்படிப்பட்ட செயல் ஆகும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு புள்ளிங்கிறான் என்னடாங்கிறேன் மாமா அந்த இடத்துல புள்ளி வச்சிருக்கல மாமா அப்படிங்கிறான் அப்போ இவனுடைய கல்வி அறிவு பள்ளிக்கூடத்தினுடைய கல்வி அறிவு எப்படி இருக்குது இவன் வந்து வெளியே என்ன பண்ணுவான் அப்போ எதையும் அடிப்படை சரியாக இருந்தால் எல்லாமே சரியாக இருக்கும் அப்படி தான் அது வந்து படிக்கிறதுக்கு கல்விக்கே அப்படின்னா வாழ்வாதாரத்தை இருக்குது நேற்று நம்ம நீரை பற்றி பேசணும் அதை பற்றி இன்னும் நிறையா பேச வேண்டியது இருக்குது இந்த மரத்தை பற்றி செடியை பற்றி விதையை பற்றி நான் ஏன் மரம் நடுதல் மரம் நடுதல் சொல்கிறதே இலக்கண பிழை ஊடகங்கள் அப்படி சொல்லக்கூடாதுன்னு சொல்கிறேன்னா அதுவே தப்பான ஒரு வார்த்தை நாளைக்கு பின்னாடி வரவங்களும் அப்படி தான் இருப்பாங்க இவ்வளோ குப்பைகளை சேர்த்து நம்மளுடைய பின்னாடி வர சந்தேகங்களுக்கு குப்பைகளை சேர்த்துட்டு தான் போகிறோம் நம்ம கேட்குறோம் வீரப்பா கேட்குறோம்ல அப்பா தாண்டா ஏன் என்னத்தரா எனக்கு சேர்த்து வச்சேன்
லட்சக்கணக்கில் கோடிக்கணக்கில் அறுபத்தொம்போதாயிரம் அறுபத்தொம்போது லட்சம் வந்து மரம் நட்டங்கிறான் கோடிக்கணக்கில் நாங்கள் மரம் நட்டு கொண்டு வந்தங்கிறான் அப்போ இவங்கெல்லாம் வந்து அவங்க சொன்ன மாதிரி இந்த விதை நட்டுறது செடி நட்டுறது மரம் ஆகியிருந்தால் இந்நேரம் தமிழ்நாடு அமேசான் காடாக மாறி இருக்கணும் ஆனால் அப்படியே தான் இருக்குது மரம் வெட்டி அதனோட பயன்பாடை தெரிய அந்த நமக்கு அதை வளர்க்கணுங்கிற அறிவு நமக்கு இல்லை அரசாங்கமும் அதை செய்வதில்லை நம்மளுடைய முன்னோர்களும் அதை சொல்லி கொடுக்கறதில்ல வீட்டில் இருக்க பிள்ளைங்களுக்கும் எது முக்கியம்னு சொல்லி நம்ம பேசுறதில்ல ஏங்க ஒரு வீட்டில் குடும்பம் இருந்தால் இப்போ பூரா தனி கொடுத்துறமோ வந்துட்டோம் அந்த தனி கொடுத்துறதுனே ஒவ்வொருத்தனுக்கும் ஒரு பெட்ரூமு கேட்டால் பிரைவேசியா என்னடா அப்பா ஆத்தா பிள்ளைக்குள்ள பிரைவேசி என்ன பிரைவேசி என்னைக்கு நம்ம தனியாக இருக்கோமோ தனிமைப்படுத்த படுத்த தான் நம்ம கெட்டு போகிறதுக்கு முதல் காரணம் என்னை சேர்த்தான் சொல்கிறேன் அனுபவிச்சனால சொல்கிறேன் பெத்த அப்பா ஆத்தாக்குள்ள பிள்ளைகளுக்குள்ள என்ன உங்களுக்கு ஒரு தனிமை என்ன பிரவேசி கேட்குது நீ நாளைக்கு தகப்பன் ஆகிற பார்த்தியா நீ பிள்ளை ஆகிற அப்பா ஆத்தா லாபம் பார்த்தியா நீ அன்னைக்கு தான் பொம்பளை பிள்ளை பெற்றனுங்க ஆம்பளை பெற்றனுங்க என்ன பண்ணுறான்னு நெஞ்சு அடிச்சுக்கும் அப்பா அம்மாக்குள்ள உங்களால் நட்பாக இருக்க முடியல நீங்கள் வந்து வெளியே வந்து நட்பாகி எப்படி வந்து குடும்பமாக வளர்ந்து வந்து ஜெயிக்க போகிறோம் அதனால தான் காதல் திருமணங்கள் தோத்து போகிறதுக்கு காரணம் காதல் திருமண காதலுக்கு நான் எதிரியும் கிடையாது காதல் திருமணத்துக்கு நான் எதிரியும் கிடையாது அப்போ நிச்சயார்த்த திருமணம் நல்லா நடக்குதா அப்படின்னு கேட்டால் அது அதுலேயும் தவறுகள் இருக்குது ஏன்னா பயம் இருக்கும் கலாச்சாரத்தை பற்றி அடுத்த விஷயத்த நான் சொல்ல வரேன் இது மிகப்பெரியான விஷயம் இப்போ சொல்ல வந்த விஷயத்த தெளிவாக சொல்லி முடிச்சிட்றேன் ஏன் மரத்துக்கு நம்ம இவ்வளோ தூரம் இம்பார்ட்டன்ட் முக்கியத்துவம் கொடுக்கணும் அந்த முக்கியத்துவம் எந்த அளவுக்கு நம்மளுடைய சமுதாய நம்மளுடைய சமூகத்தை வந்து முன்னிறுத்துது அப்படின்னு ஒரு சின்ன ஒரு கணக்கு மட்டும் சொல்லி நான் முடிச்சிட்றேன் நம்ம சுவாசிக்கிறோம்ல காற்று ஆக்சிஜனை உள்ளெடுத்து கார்பன் டை ஆக்சைடை வெளியே வரும் மரம் வந்து கார்பன் டை ஆக்சைடை எடுத்துக்கிட்டு ஆக்சிஜனை நமக்கு கொடுக்குது இது வந்து உலக லாபம் எல்லா பக்கமும் இருக்கிறது இதை நம்ம பள்ளிக்கூடத்தில் படிக்கும் போதே தெரிஞ்சிருக்கிறோம் இதை நான் பேச போகிறப்ப ஒரு அறிவாளி சொன்னா மரத்தை பூரா நம்ம தான் காப்பாற்றுறோம் நம்ம தான் கார்பன் டை ஆக்சைடை கொடுத்து காப்பாற்றுறோம் நம்ம கார்பன் டை ஆக்சைடை கொடுக்கறதுக்கு முதல்ல ஆக்சிஜன் நமக்கு வேணும் மேடா விதண்டவாதம் பேசுறவங்களுக்கு நம்ம ஒண்ணுமே பண்ண முடியாது அதுல ஒரு சின்ன ஒரு எனக்கு தெரிஞ்ச மூலை அளவுக்கு ஒரு சின்ன கணக்கு சொல்றேன் நம்ம வீட்டுல வந்து கேஸ் சிலிண்டர் வாங்குறோம்ல எரிவாயு அது 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 ஒரு பேசணும்னா அது ஒரு பெரிய விஷயம் பேசலாம் இன்னைக்கு ஏன் மீத்தன் எடுக்கிறேன் எல்லாம் கேட்கிறமே நம்ம ஏன் எரிவாயுக்கு போனோம் எரிவாயுக்கு போக போதே நான் அது ஏன் சாண எரிவாயு இருந்திருந்தா என் வீட்டில் நான் சிறுவனாக இருக்கும்போது பள்ளிக்கூடம் படிக்கும் போது நான் என் வீட்டில் மாடு மேய்ச்சிருக்கிறேன் நான் பால் கறந்துருக்கிறேன் நாட்டு மாட்டு பால் பாலை எடுத்து டம் அந்த பாலை நமக்கு பால் குடிக்கிற கொடுத்தாங்கன்னா அந்த டம்ளர் அப்படி கொண்டு போகும்போது அந்த வாசம் இருக்குது பாருங்கள் நாட்டு மாட்டு பாலோட வாசம் அப்படியே மூளை வரைக்கும் போகும் அந்த சுவாசம் அவ்வளோ அருமையாக இருக்கும் பால் குடித்தாலும் சரி மோர் குடித்தாலும் சரி தயிர் சாப்பிட்டாலும் சரி அந்த பாலின் சுவாசமே அவ்வளோ அழகாக இருக்கும் மாடு சாணி போட்டால் மணக்கும் இன்னைக்கு மாடு சாணி போட்டால் வீசுது மனித கழிவை விட கேவலமாக வீசுது தப்பு நம்மளுக்கு தான் எல்லாத்துக்கும் அரசாங்கத்தை குறை சொல்லி புண்ணியமே இல்லைங்க நம்ம தேர்வு பண்ண என்னங்க பண்ணுவான் இப்போ நம்ம வீடு இருக்கு வீட்டுக்கு வந்து ஒரு வாட்ச்மேன் போடுறோம் வீட்டு வாட்ச்மேனை போய் எனக்கு அவன் அதை பண்ணலை இதை பண்ணலை என்னை என் வீட்டுக்கு சம்பாரிச்சு கொடுக்கல என்னை வழி நடத்தலைன்னா அது எவ்வளோ பெரிய அவமானம் கேவலமோ அப்படி தான் அரசு ஆட்சியும் நான் சொல்கிற உதாரணம் தெளிவாக புரிஞ்சுக்கணும் இப்போ அந்த மரம் எடுக்கிற விஷயத்துக்கு ஏன் சொல்ல வரேன்னா அந்த சாண எரிவாய்க்கு அது தனியாக ஒரு காணொலியை போடுறேன் என்னன்னு சொல்லிட்டு எடுத்து அந்த சாணத்தை நம்ம எடுத்து கரைச்சி பண்ணியிருந்தோம்னா இன்னைக்கு நம்ம ஜல்லிக்கட்டுக்கு இவ்வளோ போராட தேவையில்லை இத்தனை இன மாட்டு இனங்கள் நம்ம இலக்கணும்னு அவசியம் இல்லை இன்னைக்கு இயற்கை பேரழிவு இத்தனை வந்து இத்தனை போராடணும் அவசியம் இல்லை வீட்டு வீட்டுக்கு சாண இருந்தால் ஏன்னா சாணினா கேவலமாக நினைக்கிறோம் மாடுனா மாடு மேய்க்கிறேன் அசியமாக நினைக்கிறோம் நமக்கு சுய அறிவுன்னு சொல்லி சோ திங்கிற சோத்துக்கு அறிவு இருந்துச்சுன்னா சோறு சாப்பிட்றோம்ல அந்த சாப்பிட்ற சோத்துக்காக நமக்கு அறிவு இருந்துச்சுன்னா மாடையும் மாடு மேய்க்கிறோம்னு அசியமாக நினைக்க மாட்டோம் காஃபி டேல உட்காந்து கால் மேல கால் போட்டு நல்லா சொனையா குடிக்கிறமே அந்த காஃபிக்கு பால் எங்கிருந்து வந்துச்சு டீ கடை நின்று குடிக்கிறமே லசி சாப்பிட்றமே தயிர் சாப்பிட்றமே மோர் சாப்பிட்றமே சரவண பொருள் உட்காந்து கேர்டு ரைஸ் என்னது கேர்டு ரைஸ் கேடுகட்ட ஆங்கிலத்தில் கேர்டு ரைஸ் உலகத்துல எல்லா மொழிக்குமே அந்தந்த மொழிக்கு மட்டும் தாங்க பேர் இருக்கு ஹிந்தினா ஹிந்தி தமிழ்னா தமிழ் மொ மலையாளம்னா மலையாளம் பிரெஞ்சு டச்சு நட்டு லோசுக்கு எதை எடுத்தாலும் சரியா ஆனால்
சரி இப்போ அந்த சுவாசத்துக்கு நம்ம பேசலாம் காற்றுக்கு நம்ம பேசலாம் இந்த கார் நம்ம பண்ணுறோம் இல்லையா ஒரு நாள் அந்த சுவாசிக்கக்கூடிய சுவாசம் அந்த சிலிண்டர் நம்ம வாங்குகிறோம்ல எட்டு சிலிண்டர் எட்டு சிலிண்டர் காத்து ஒரு இருபத்தி நான்கு மணி நேரத்துக்கு ஒரு மனிதன் சுவாசிக்க தேவைப்படுது ஒரு சிலிண்டரோட விலை இன்றைக்கி எவ்வளோங்க எழுநூற்றி பத்து ரூபா அவன் வர்றவனுக்கு இருபது ரூபா முப்பது ரூபா கொடுத்தா எழுநூற்றி நாற்பது ரூபாய்க்கு நம்ம எடுக்கிறோம் எல்லாமே செலவு தானே பார்க்கணும் இல்லை எழுநூற்றி நாற்பது ரூபாய்க்கு ஒரு நாளைக்குன்னா எட்டு சிலிண்டர்னா எழுநூற்றி நாற்பது இன்ட்டு எட்டு ஐயாயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபது ரூபா ஒரு நாளைக்கு ஒரு சிலிண்டர் ஒரு சிலிண்டரோட அளவு காத்து சொல்ல எட்டு சிலிண்டர் தேவைப்படுது அப்போ ஒரு சிலிண்டர் வந்து எழுநூத்தி நாற்பது ரூபா நமக்கு வந்து கை கிடைக்குதுன்னா எட்டு சிலிண்டருக்கு ஐயாயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபது ரூபா சரியா அப்போ ஐயாயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபது ரூபா இன்ட்டு முப்பது நாள் போடுங்க ஒரு மாதத்துக்கு ஒரு லட்சத்தி எழுபத்தி ஏழாயிரத்தி அறநூறு ரூபா அப்போ ஒரு லட்சத்தி எழுபத்தி ஏழாயிரத்தி அறநூறு ரூபா இன்ட்டு பன்னெண்டு மாதத்துக்கு போடுங்க ஒரு வருஷத்துக்கு இருபத்தோரு லட்சத்தி முப்பத்தாறாயிரத்தி இரநூறு ரூபா எவ்வளோங்க ஒரு வருஷத்துக்கு இங்கே இந்த ஹெல் வேர்ல்டு ஹெல்த் கேர் அசோசியேஷன் ஹூ அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒவ்வொருத்தனும் கொடுத்து வந்து மனிதனுடைய வாழ்வியல் நாட்கள் அது குறிப்பாக இந்தியருடைய தமிழருடைய அப்படின்னு ஒரு குறிப்பு வச்சுருக்கிறான் நூற்றம்பது ஆண்டுகள் இரநூறு ஆண்டுகள் வந்து எட்டடி உயரத்தில் நம்ம தமிழில் இருந்து ஜெய்ஜாண்டிகா ஆச்சாண்டு பகவானா வாழ்ந்த நம்ம இன்றைக்கி முப்பது வருஷம் நம்ம காலத்தை குறுக்கிட்டான் சரிங்களா அது ஒரு தனி கதை அதுக்கு தனி ஒரு காலனி போடுவோம் அந்த இருபது அந்த முப்பது வருஷ கணக்குப்படி இருபத்தோரு லட்சத்தி முப்பத்தாறாயிரத்தி இரநூறு ரூபா இன்ட்டு முப்பது வருஷம் போட்டோன்னு சொன்னா ஆறு கோடியே முப்பத்தஞ்சு லட்சத்தி முப்பத்தாறாயிரம் ரூபா வருது இந்த கணக்கெல்லாம் என்னன்னு புரியுதுங்களா உங்களுக்கு நான் சொல்ற அர்த்தம் புரியுதுங்களா ஆறு கோடி முப்பத்தொன்பது லட்சத்தி முப்பத்தாறாயிரம் ரூபா இந்த மரங்கள் ஒரு மனிதன் ஒரு மனுஷன் ஒரு மனுஷனுக்கு வாழ்றதுக்கு பிச்சை போடுது தன்னோட ஆக்சிஜனை கொடுத்து ஏன் அந்த மரத்தை நம்ம வளர்க்கக்கூடாது ஏன் அந்த விதை நம்ம நடக்கூடாது ஏன் அதை செடியாக்கி பாதுகாக்க கூடாது ஒன்னும் இப்போ சொல்லுவோம் நாங்களாம் வளர்க்குறோம் தண்ணி இல்லை தண்ணி இல்லைன்னு அதெல்லாம் பண்ணாம தானே இப்போ போயிருக்கு எந்த மரமா அது மினரல் வாட்டர் கேட்குதா எந்த மரமா சுத்தமான தண்ணி தான் கேட்குதா ஒன்றுக்கு இருக்குல்ல நம்ம ஒன்றுக்கு இருந்தால் கூட அந்த சிறுநீர்கள் அந்த மரம் வளருங்க ஒரு சிகரெட் குடிப்பதை விட ஒரு மரம் ஒரு செடியை விதைச்சி செடியாக்கி மரமாக்க வளர்க்குற செலவு நமக்கு கம்மி அதில் அவ்வளோ பயன் இருக்கு சொல்லிட்டே போகலாம் சுற்றுப்புற சூழல் அது இதுன்னு சொல்லிட்டே போகலாம் அந்த அட்வைஸ் பண்ண பாடம் நடத்த நான் வரல அப்போ ஒரு மனிதனுக்கு ஆறு கோடி முப்பத்தொன்பது லட்சத்தி முப்பத்தாறாயிரம் ரூபா இந்த மரம் காற்றை நம்ம சுவாசிக்கிறது அதாவது இது வந்து உதாரணம் தான் பண அளவீடுக்கு பண்ணுதுன்னா அப்ப இந்த எட்டு கோடி தமிழர்களும் நூத்தி இருபத்தி அஞ்சு கோடி இந்தியர்களும் வாழ்றதுக்கு அப்படி இன்ட்டு போட்டு பார்த்தீங்கன்னா கம்ப்யூட்டரே பத்தாது ஏன் அதை நம்ம செய்யக்கூடாது இங்க அனைவரும் பேசிக்கிட்டு தான் இருக்கும் நான் பேசவில்ல நாங்கள் செயலில் இறங்கி செஞ்சுட்டு இருக்கிறோம் அந்த இதோட நம்ம இணைஞ்சு பண்ணலாம் வாங்க இதை நம்ம ஒவ்வொருத்தர் வீட்லேயும் வெறும் அஞ்சே அஞ்சு செடிங்க அஞ்சு செடி அஞ்சு மரம் மா பலா கொய்யா வாழை தென்னை இதை எவன் வைக்கிறானோ அவன் வாழ்நாள் கூட ஒரு நாள் கூட பட்னியாக படுக்க மாட்டாங்க ஒரே ஒரு நாள் கூட ஒரு நாள் கூட நெல்லி கருவேப்பிள்ளை இதுவும் வச்சுட்டோம்னு வைங்களேன் வாழ்நாளில் நோய்ங்கிறதோ இல்லை வந்து ஒரு ஒரு என்ன சொல்கிறது நோயான இறப்புங்கிறதோ அதெல்லாம் நம்ம வந்து கேள்வி கூட பட மாட்டோம் கேட்டால் எங்கள் வீடு அப்பார்ட்மெண்ட்டுக்கு எல்லாம் காரணம் நொட்டை சொல்கிற செய்கிறதுக்கு மனசு தாங்க வேணும் எல்லாமே காரணம் இவ்வளோ சொல்கிறேன் ஓ வீட்டில் வச்சுருக்கேன் வேணா வீடியோ எடுத்து உங்களுக்கு அனுப்பிவிட்றேன் எல்லாமே நம்ம இருக்கணும் அப்பார்ட்மெண்ட் இருந்தால் அதுக்கு தகுந்த மாதிரி வைக்கிறதுக்கு இருக்குது செய்யறதுக்கு மனசு தான் வேணும் ஸோ அந்த மனசு இருந்தால் நம்ம எல்லாமே செய்ய செய்யறதுக்கான வழிமுறைகள் நமக்கு நல்லா கிடைக்கும் இதை எனக்கு என் கூட வந்து தான் பண்ணுங்க நம்மளாம் சேர்ந்து தான் செய்யணும் நம்ம ஒரு பொண்ணை பேர் வாங்கணும் அப்படின்னு நான் சொல்லலை இணைந்து செய்தால் இமயத்தையும் ஒரு நொடியில் எட்டி விடலாம் சரியா தனித்தனியாக பண்ணுறீங்களா அவங்கவுங்க வீட்டில் அவங்கவுங்க தெருவில் நம்ம பண்ணாலே போதுங்க மண்ணெரிப்பு நிற்கும் மழை பேர் அதிகமாகும் மழை பெய்ஞ்சுன்னா மழை அதிகமாக தீங்கி நின்றுச்சுன்னா விவசாயம் செழிக்கும் விவசாயம் செழிச்சுன்னா விளைபொருள்கள் அதிகமாகும் விளைபொருள் அதிகமான பொருளாதார விலை குறையும் பொருளாதார விலை கொஞ்சம் அதிக வேலை வாய்ப்பு கிடைக்கும் அதிக வேலை வாய்ப்பு கிடைக்கிற அதே நேரத்தில் விலை நிலங்களோட விலை இப்போ நம்ம சொல்கிற மாதிரி ரியல் எஸ்டேட்னு சொல்லிட்டு அது மாதிரி இந்த விலை நிலை சொல்கிற விளைச்சலுடைய மதிப்பு அதிகமாகும் அஞ்சு லட்சம் ரூபா இன்றைக்கி ஏக்கர் இருக்கிறது பத்து லட்சம் ஆகும் பத்து லட்சம் இருக்கிறது ஐம்பது லட்சம் ஆகும் அப்போ சந்தைப்படுத்தல் நமக்கு அதிகமாகும் போது பொருளாதாரம் மாறும்
பிரபஞ்சம் கொடுத்ததுலேருந்து உபயோகிச்சுட்டு அதுக்கு நான் வந்து பண்ண மாட்டேனா எப்படி பண்ணும் எல்லாமே படித்து முடிச்சுட்டு வேலை 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 கட்டினா எப்படி வேலை கிடைக்கும் இந்திய மக்கள் தொகை நிறைந்த நாடு எப்படி வேலை கிடைக்கும் அதுக்கு நான் ஒரு காணொலி கொடுக்குறேன் ஏன்னா இது எல்லாத்துக்குமே நிறைய விளக்கங்கள் நம்ம மக்களுக்கு சொல்லணும் ஒவ்வொரு நாளும் ஒவ்வொரு ஒவ்வொரு விஷயத்தை பற்றி நம்ம பேசலாம் இல்லை நீங்கள் அறிவுறுத்தல் கொடுங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணி கொடுங்க கமெண்ட் கொடுங்க நான் சொல்கிற தவறுகளோ குறைகள் நிறைகள் இருந்தால் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் என்னை பாராட்ட வேண்டாம் நல்லா இருக்குன்னு சொல்ல வேண்டாம் குறைகளை சொல்லுங்கள் அதே மாதிரி வேறு என்ன பற்றி பேசலாம் அப்படிங்கிறத வந்து வாய்ப்புகள் கொடுங்க இதெல்லாம் நம்ம சேர்ந்து வந்தால் மிகப்பெரிய அளவில் சேர்க்கலாம் தமிழால் இணைந்தோம் என்றும் தமிழால் வாழ்வோம் வாழ்த்துக்கள்